dira yetu kama mnafahamu inalenga kuona kwamba nchi yetu inahitimu na kuondokana kuwa nchi maskini nchi yetu wakati tunatengeneza dira ilikuwa miongoni mwa nchi maskini sana duniani least developed countries kwa lengo letu ilikuwa ni kwamba to graduate kutoka hapo tuende kuwa nchi ya uchumi wa kati baki zuri kwa kweli kwa kiasi kikubwa lengo hili limeanza kutimia kabla ya mwaka 2025 kwa sababu mwaka jana World Bank wametutangaza rasmi kuwa ni nchi ambayo imeweza kufikia uchumi wa kati wa chini uh, low middle income country kwa hiyo we are on track zuri lakini utakao fikia mwaka 2025 pato la mtanzania ndio dola ngapi 1000 tatu kwa tuna miaka michache hapo ya kupambana kwa kisha kwamba tunapandisha kutoka 0.1 na 80 20 dola 1000 hiyo tutakao proper middle income country na ndio lengo ambalo tumejiwekea na viongozi wetu tumetupa maelekezo kwa hivyo dira inalenga kuona kuwa uchumi wetu unabadilishwa kutoka uchumi unaotegemea kilimo chenye uzalishaji duni law agricultural productivity kwenda kwa uchumi wa viwanda vya kati semi industrialized country kwa tayari you, you know kwa miaka mingi nchi yetu na nchi zingine za Kiafrika kweli zimekuwa zikitegemea uchumi wa kilimo tena kilimo duni tulisema tumejiwekea lengo toke hapo tuende kuwa semi industrialized country sasa already your semi industrial country but like nani it is us ni sisi wizara hii tunatarajia kwenda kwenye kwenye hiyo na wanauchumi wanaelewa sio sifa sana kwamba watu walio wengi katika nchi yako wanaishi kwa kutegemea kilimo hiyo pia ni tabia ni, ni dalili pia ya ya changamoto. Kwa hiyo tunataka watu wengi eh, wa move kwenda kwenye eh, kwenye sekta zingine. Na ndio ilikuwa lengo letu. Na tulisema kabisa eh uchumi mbona unaendeshwa na kilimo cha kisasa chenye kuzalishaji mkubwa na wenye tija na ambao umefunganishwa na viwanda again. Umefunganishwa na vitu viwanda na huduma. Kwa unaona kwamba kuna keyword mbili hapo, viwanda na huduma viwanda ndo sisi na huduma huko utakutoka kwamba tunajua kuzungumza baada ni biashara so our, main, our ministry is central in achieving national goals ni muhimu mno katika kufikia malengo ya kitaifa aidha dira ya taifa imeweka matokeo tarajiwa matano so bila dira ya taifa maendeleo ina matokeo tarajiwa tarajiwa matano maisha bora Amani, utulivu na usalama, utawala bora, jamii iliyoelimika na kujifunza na uchumi shindani na endelevu. Na ukichambua mle ndani unakuta kwamba karibu kwenye kila eneo kuna aspect ya viwanda na biashara. Kwa hiyo ukiangalia ukifanya uchambuzi wa maudhui ya dira ya taifa ya maendeleo, unaonyesha wazi kabisa kwamba nafasi sekta ya viwanda ni kubwa. Ni sehemu muhimu sana kuchochea utekelezaji wa, wa dira hii. Na sisi kama wizara ya viwanda na biashara tunatarajia kutoa mchango karibu kwenye kila eneo ndio kusema siku malengo ya dira ya taifa yakikamilika yakawa achieved mwaka 2025 sisi tutakuwa sekta kiongozi kwenye kushangilia sio kusema tuliwezesha nchi kufika hapa ilipofika tutakuwa ni miongoni wa washangiliaji wakubwa lakini pia kinyume chake ni kweli. Kama nchi ikashindwa kufikia hayo malengo ya dira ya taifa. Sisi lazima tuwe pia sekta kiongozi kwenye kubeba aibu ya kushindwa kufikia. Sio kama nielewe. Eh, tukifanikiwa sisi tutakuwa sekta kiongozi kwenye kushangilia. Tutasimama kidedea kabisa. Na waziri atakaye kwepo wakati huo ana haki ya kutamba. Kwamba sisi wizara ya viwanda na biashara tumetoa mchango wa kutosha kufikia cha nchi hapa ilipofika lakini pia waziri huyo kama nchi itashindwa akubali kuwa sekta kiongozi kwenye kubeba aibu ya kushindwa kutimiza malengo hai kwa hivyo ni jambo la msingi ambalo eh, lazima tukumbushe mara kwa mara tuangalie kwenye mpango wa maendeleo ya taifa sekta ya viwanda na biashara 
nafasi yake ni nini mpango wetu lengo lake kubwa ni kuchangia kwenye ku, kutekeleza malengo yale ya dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2023 ikiwemo kupata male, maendeleo endelevu SDG na kadhalika na kadhalika mpango una malengo 12 ukisoma yale malengo mahususi ya mpango wa maendeleo ya taifa malengo 12 mimi nimefanya hivi kwa upande wa idara natarajia idara za nyewe ukafanya uchambuzi katika idara yako idara ya maendeleo ya viwanda wewe katika mpango wa maendeleo ya taifa uko wapi mimi nimefanya hapa uchambuzi huu kiwizara natafuta na location yangu ni nini sasa tuna malengo 12 mle kati ya malengo 12 mahususi malengo sita yanahusu sekta ya vijana na biashara moja kwa moja sio kupita pembeni you go and read 12 of these objectives 12 six of them directly zinahusu wizara ya vijana na biashara 12 manake sita manake asilimia ngapi wa wizara hii katibu mkuu na viongozi wengine ni neema na na hivyo lazima mlipigie makofi kwa kutauliwa <laughs> <laughs> eh mheshimiwa naibu waziri kuleta wizara hii ni neema na kwa sababu ya umuhimu wake jicho kubwa la nchi lipo hapa na unaweza kuelewa kwa nini attrition rate ipo very high mawaziri wanapita wana hapa sio mchezo mimi waziri wa tano miaka mitano tu sasa mnisaidie basi na mimi nikae kae kidogo. <laughs> Ili angalau katika kuchukua haya malengo na mimi ni wewe mwenyewe sehemu ya ya historia. Ha tazama hapo wizara tayari ghafla watatu wote wapya. Cheki wizara zingine unakuta amegusa waziri au amegusa katibu mkuu wengine kidogo. Sisi watatu. Ni ni ile ambavyo Mheshimiwa Samia Sulu Hassan ameweka jicho zito kwenye kwenye sekta hii. Na mimi niko natafuta kwa nini? Lakini ukichambua na ugundua la. Kumbe ndivyo ilivyo koni ni jambo la msingi sana lakini nenda kwenye vipao mbele vya mpango mpango wa maendeleo una vipao mbele vitano vipao mbele vitatu yani asilimia sitini katika vitano vinarudi sisi moja kwa moja vipao mbele hivyo ni kuchochea uchumi shirikishi na shindani ni sisi kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa viwandani wa huduma ni sisi na kukuza uwekezaji na biashara ni sisi. Mebaki vitu ambavyo havituhusu moja kwa moja. Kuchocha maendeleo ya watu ambao kule tunazungumzia elimu, afya, maji. Na yenyewe tupo tupo lakini sio moja kwa na kuendeleza rasmali watu. Hii ni cross cutting ambayo kila wizara ina inafaa. Lakini katika vitu mbele vitano vile moja kwa moja vile vitu sisi vingapi? 60%. Inamaanisha kwamba sisi wizara ya viwanda na biashara tukizingua tukizingua vitatu vifanyiki na rais Samia atakubali yeye atafanya nini atatuzingua tu sasa <laughs> <laughs> na mimi siwezi kukuruhusu nizinguliwe kama sijazingua lazima niozingue nyewe kwa hiyo jamani tusizinguane <laughs> tufanye kazi yetu vizuri naendelea mpango umeainisha sekta 30 katika utekelezaji wake. Kwa unaanza pale lengo, malengo mahususi, alafu wamekuja tunainisha sekta. Sekta 30. Katika sekta zote hizi hizi 30, sekta sita zinahusu viwanda na biashara. You go, check. Six sectors ambazo zinatarajiwa kutekeleza mpango wa maendeleo na kila sekta imepewa majukumu yake. Sekta ambazo zinahusu viwanda na biashara zipo sita. Ko it is substantial. Lakini nenda ingia ndani zaidi. Kwenye kila sekta kuna hatua muhimu zimeainishwa kufanya nini? Kuchukuliwa. Hatua muhimu kila sekta kama ni kilimo hatua gani? Kama ni biashara hatua gani? Elimu, maji hivyo hivyo. Kila hatua na biashara yake imewekwa pale. Kwa hiyo nimefanya uchambuzi nakuta kwamba Hatua muhimu zote kwa sekta zote zipo hatua 156 156 steps that you should take kwa ajili ya kuchivia malengo Nimefanya hesabu 
Theluthi moja. Yaani katika hatua moja msina sita. Theluthi moja, yaani hatua hamsina nne. Which is about 35%. Zaidi ya theluthi moja zinahusu viwanda na You see that? Kuna ukicheki sekta zetu tutola bandili tatu. Sisi hatua hamsina nne. More than a third of all those that tours. Na tagoje tutekelea sisi wizara ya vera na biashara. Kwa hakuna shaka. Hakuna shaka kwamba wizara hii haijawekwa tu kama you know kukamilisha structure ya serikali. Ni wizara muhimu sana. Ambao mchango wake katika maendeleo ya nchi kwenye kila eneo tutakalogusa unatarajiwa kuwa mkubwa. Kwa naomba sisi tujipange vizuri tukitambua nafasi yetu na umuhimu huo. Unaweza kufanya hivyo kwenye ilani kwenye kila sekta kuta eh, eneo hilo tumo. Kwa ni muhimu sana eh, kuangalia. Baada ya kufanya uchambuzi huo nikaena nikasema okay. Sasa nini uwe mwelekeo wetu? Kisera na kiutendaji katika kuimarisha na kueleza hii sekta ya na biashara. Sasa lazima niwaambie kwamba ninatambua vizuri sana kwamba uongozi mpya huja na changamoto zake. Uongozi mpya hutia hamasa lakini pia uongozi mpya unaweza kuleta wasiwasi. Eh, napata uongozi mpya na sisi ilipotokea kifo cha Mheshimiwa Rais aliyepita si itakuwaje sasa? Sio ni sio kambi alikuwa anajiuliza itakuwaje sasa? Inatikisa. Lakini tunashukuru Mungu jinsi ambavyo nchi yetu waasisi waliweka misingi mizuri. Nchi imepita salama. Tunashukuru Mungu pia kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kulihandle jambo hili kwa utulivu na busara ya hali ya juu kabisa kabisa. Na ameweza kuunganisha tunapotoka tunapokwenda na nchi ime imesimama ni jambo jema. Kwa na yeye na hazima anajua. Mliposikia kwamba kuna uongozi mpya. Waziri mpya, katibu mkuu mpya. Na hivi katibu mkuu mpya lazima mlijiuliza itakuwaje sasa. Hili ni jambo it is natural. Ni kawaida. Eh. Mimi nakumbuka nipo kwa katibu mkuu za maji nilipoteuliwa nilikuwa nimetoka mtaani. Kwa mimi mwalimu wa chuo kikuu hapo nafundisha education psychology those are my subjects ni kwa akitu kwenye harakati kwenye siasa alafu mheshimiwa rais pa umetoka orodha pale katibu mkuu za maji profesa Kitila Mkumbu kwa hiyo ilikuwa shock kwenye wizara ya maji na watu walisha zoea katibu mkuu za maji siku zote ni engineer wa maji for the first time amaletwa mtu mmoja sio engineer mbili sio tu engineer ni mwanaharakati <laughs> inakuwaje mwana siasa profesa tu huyu Koyo there was a big shock. Ko nimeenda pale nikapokelewa, huwa na tabia kufanya evaluation. I like people to evaluate myself. Kwa hiyo baadaye walipozoea tukaanza kuongea nao. Wakawa wanaeleza ilikuwa ilikuwa ni mambo yaani wizara ilikuwa ime paralyze. Ilikuwa mambo ya ajabu ilikuwa haijawahi kutokea. Lakini tunashangaa baada ya hapo. Mimi nimemaliza pale nilienda ku demand degree yangu ya engineering ya maji. <laughs> Eh, kwa hiyo nikamwambia ni peri degree kwa sababu you know by the time I finish my job there I had you know nilikuwa nime master sector ya maji kuliko maelezo nilikuwa nimeshika sekta ya maji vizuri sana nilikuwa najua maji kuanzia pema mpaka kagera maji yako wapi sio yanafanyaje sasa hizi nimeanza kutoka naanza kuingia kwenye mambo na biashara but zuri mheshimiwa ni kunipeleka wekezaji sio mbali na huko so I was learning a lot of stuff kuhusu kwa hiyo ni kawaida kuna kuoga na na shaka na anayekuja kiongozi mpya pia anakuwa na temptation. Kuna temptation nyingi. Temptation ya kwanza unataka kuona kwamba you, you want you want to become the world. Ba, mimi hapa nimepelekwa kwa sababu eh, hao waliofita wa kufanya vizuri. Ndio maana mimi nimepelekwa pale, ha? Hiyo ni approach moja hapa. Lakini nataka niwaambie kwamba nataka niwahakikishie sisi na wenzangu hatujaja kutengua torati Ah. Sisi tunajua tumekuja kuchangia. Waliokuepo wamefanya 
wamefika mahala si ndio fika hapo kwa hiyo si tuanze mlipo mlipo nyi na tutaanzia mlipo nyi tunasonga tunatoa mchango wetu muda ukifika unajua katika mambo haya ya uongozi lazima utaondoka utaondokaje ndio ishu kuondoka lazima si ndio bwana utaondokaje ndio ndio hoja lakini kuondoka lazima utaondoka tu hata yeye ingiza za mtaritai kabla namna kafika mahala utaondoka unaweza kusema mimi nimekaa wizara ya viwanda miaka 30 sawa lakini lazima utaritai kwa hiyo sasa wewe muhimu ni unatoa mchango wako kwa kipindi chako ambacho tutaongeza sisi ni kuongeza kasi kila unakuja eh, tunasema sisi kwenye psychology the current generation must live a better life than the previous na tunasema vile vile wewe mzazi lazima uwe na maisha bora kuliko mwanao. Ah no no, mwanao lazima ana maisha bora kuliko mzazi. Yaani kipimo kimoja cha kuona kama mzazi umefail. Ni pale mwanao anapoishi anapoishi maisha mabaya kuliko wewe. <laughs> Ujue wewe katika mzazi umefail. Sasa na katika taasisi ni hivyo hivyo. Kwamba uongozi wa leo lazima ufanye vizuri kuliko uongozi ulio uliopita. Unachangia zaidi. Hivyo hivyo tunapiga tua. Na sisi tunaamini hivyo katika nchi yetu kwamba jana alifanya tunaamini mwenye alifanya vizuri zaidi. Hivyo hivyo mkapa akafanya vizuri zaidi. JK akafanya vizuri zaidi na zaidi. Tunaamini JP akafanya vizuri zaidi na zaidi. Tunaamini Mama Samia atafanya vizuri zaidi kuliko anayekuja atafanya vizuri zaidi. Tunataka wewe unapiga. Kwa hiyo sisi hapa tunataka tufanye vizuri zaidi kuliko walio waliopita. Ndio maana maendeleo. Kama unafanya kama unafanya wengine maana yake not developing. Yaani unapiga makitai. Ukifanya vibaya kuliko waliopita maana yake you are even worse. Kwa tusaidiane tufanye vizuri zaidi ili user yetu ende kufanya nini? Kusonga mbele zaidi. Tunatambua kwamba uh, uh, tayari kuna mambo mengi yamefanyika na mimi nimesoma document zenu nyingi. Zile ambazo nililetewa na zingine zipo, zingine hamna. Mimi napenda kusoma soma sana. I like to read background ya bit. Nimesoma soma document zenu nyingi tu ambazo zimezo zipo vizuri. Lakini tunatambua pia uongozi mpya ni fursa. Ni fursa kunoa fikra juu ya malengo, program mkakati ya sekta. Kwa hiyo sekta mnazo lakini ni fursa nzuri ya kunoa fikra hizo, kunoa mikakati, kunoa malengo. E, ni fursa pia nzuri ya kuchatua changamoto ambazo zilishindikana. Unajua unaweza kuzoea changamoto. Kwa hiyo doktor mwanangu amekaa muda mrefu pale akazizoea changamoto. Unampeleka hii hii mara kawaida kama mimi nilipoingia wizara ya maji maengineer kule walizoea wananchi kupata shida ya maji yani wananchi kubeba ki, maji kichwani anaona jambo la kawaida tu hiyo maana ni kawaida tu sio jambo la ajabu mimi nimekaa na wazangu wasema maana miradi ikamiliki that was one of our concern nataka miradi ikamilike maji ya yatoke lakini yao wahandisi wamekaa hapo wamezoea yetu wananchi wanapata shida ya maji maana ni kawaida tu au huko Dar es Salaam wanatembea na magunduria wanaona ni kawaida kwa sababu wamezoea changamoto sasa uongozi unaokuja mpya ni fursa kwa sababu hiyo ambayo ilikuwa inaonekana sio changamoto wenyewe wanaona kama ni changamoto. Kwa hiyo mtutumie sisi kama mambo yenu yaliyo kwamba pengine kwa njia moja au nyingine. Mnatumia fursa ya uongozi mpya kwa fanya nini? Mkitulia na situka ya zoea tunakumbatia. Unaweza kuona kawaida. Na hiyo ndio mtu ambaye amezoea kukaa na chao. Wala haoni tena kama anaumwa na chao. Amechulia. Lakini hapo na chao cha ah hii kitu cha kawaida tu ni sehemu yetu hii. Sasa hiyo mtumie fursa sisi viongozi hapa watatu wanne huyu ndiye kaingia disemba kama na ibwa zile. Kwa sio siku nyingi sana. So you can use that as an opportunity for us to be able to address your your key problems. Yeah, kwa professor Mtamu inawezekana pengine uongozi uliopita walikuwa hawatambui vizuri nafasi ya utafiti. You can use as an opportunity vimo yenyewe ni mtafiti. Sio, na I believe in uh, in research. Kwa you can use that as an opportunity to to further your goals. Eh? Kwa hiyo katika bajeti yangu yani nisipona neno utafiti na kushangaa. I want to see research kwenye kwa budget. Kama sijaona sina hiyo sio budget. Kwa maana hiyo ni fursa katika kutatua changamoto yako ile kwa nayo. Elewa. Kama sekta jina lake lilivyo wizara yetu ina sekta kubwa mbili viwanda na biashara. Na katika mambo haya ya uongozi mpya kuna mambo mengi. Naweza kukaja hapa kushughulikia muundo. Hiyo ni shughuli muundo, kaangalia sera, kaangalia mikakati. Lakini nataka niwaambie kwamba kwa maoni yangu na jinsi nilivyopitia na mimi kwa sababu nilikuwa kati mkuu na farm miundo ya wizara 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 ya viwanda na biashara kimuundo ipo vizuri kwa hivyo 
Sikusudi kabisa kutumia muda wangu hapa kuhangaika na muda wa wizara. Sikusudi. Nataka kufanya mambo mengine. Aidha katika kupitia kwa nyaraka mbalimbali za kisera, kisheria, kimkakati. Wizara ya na biashara ina sera nyingi. Ina mikakati, ina program zimeandikwa. Kwa hivyo vile vile sikusudi sana kutumia muda wangu mwingi wa kuangaika na mwelekeo wa kisera na kimkakati nataka kusimamia utekelezaji wa sera na mikakati iliyopo kwa kupitia huko nimeona wakati mkuu maoni yangu ni kwamba wizara hii changamoto yake kubwa ni kusimamia kutekelezwa kwa sera mikakati iliyopo na hilo ndilo ambalo nitaanga kanalo kuna kwamba hizo tunatekeleza hata hivyo nimeona kwamba nyaraka nyingi za kisera na kisheria zimepitwa na wakati. Nakuta kama ni strategy inaisha mwaka 2020 au ilishaisha. Kama ni sera tangu 96 kuna nao nyingine inayushwa. Kwa hiyo nataka mtumie muda mfupi uweze kanavyo tuhuishe sera, mikakati na sheria ambazo zinahusika. Kwa hiyo ningeomba sana idara ya sera na mipango chini ya usimamizi katibu mkuu haraka sana iniainishie sera na mikakati ambayo kwa njia moja au nyingine imepitwa na wakati ili tuweze kuifanyia mchakato na katibu mkuu tuihuishe haraka na tusingetaka jambo hili litumie muda wetu muda wetu mwingi kwa sababu ndio maana dana zipo ingia katika mchakato ili tuli uh, tulimalize hilo mapema iwezekana kuna fahamu kama kuna sheria ambazo zilikwama zinyanyuliwe hizo kuna sheria ishaenda mpaka cabinet ikarudishwa na tumeagizwa sio muda mrefu iliyopita kwamba sheria hizo zifanyiwe kazi zirudi kwenye eh, mchakato wa kiserikali ili atimeze zifike bungeni kwa ningetaka wizara ya sera na, na mpango pamoja na na idara ya sheria jambo hili mlipe kipaumbele eh, mapema iwezekanavyo mapema sana iwezekanavyo na zote hizo tuzi Mlengo lake ni kuzihuisha ili ziaks mambo mawili matatu ziaks wakati wa kidunia na nchi inavyokwenda ziaks mpango wetu wa maendeleo miaka mitano maudhui na staili ya kiongozi wetu mkuu wa nchi mpya mambo hayo ni muhimu kuya kuyaangalia zote tuzipitie ziwe katika eh, katika hali hiyo msikia rais ameshaeleza kwa sasa hizi kila mtu anaelewa direction ya nchi ni nini hasa katika swala la viwanda na biashara ipo very clear anataka vitu gani kwa maana yake lazima tuzitune sera zetu zikae hivyo kazi yetu moja wapo ni kusaidia kuyatafsiri maono ya mkuu wa nchi kisera na nini na kisheria kwa sababu nchi inaendeshwa kwa mujibu wa eh, rule of law kwa lazima uwe active ukisikiliza. Hata mimi ninapoongea hapa kama kuna nimetoa idea moja kubwa haijakaa kisera kisheria unakuja unaniambia mheshimiwa waziri una idea nzuri lakini bahati mbaya hatuna sheria ya kutekeleza hilo. Tunaingiza katika mchakato wa kisheria. Hii ni serikali. Serikali yaendeshwe tu kwa kwa personal whims. Inaendeshwa kwa msingi wa sera na sheria. Kwa kama kuna idea nzuri tutengeneze. Kwa tunamsikiza pia mheshimiwa rais na viongozi wote wengine wakuu. Ametoa kwazo umetoa maono mazito mazuri kazi yetu ni kwa tafsiri kisera na sheria ili tuingize kwenye mchakato kwa tumeshamsikiliza kwa ni vizuri sana tupitie sheria zetu zote na sera tuingize ndio maana idara mpo kwenye idara husika hizo idara yetu ya sheria na na sera mziangalie na ndio maana nimeambia katibu mkuu area moja hapo was not happy ni kuona tuna time kurugenzwa sera na mipango kwenye mawizara haya wote ni muhimu lakini sera na mipango maana yake tu kwa hiyo need somebody about the substance eh, kama anafahamu confirm haraka kama mnamlega mmaliza mchakato na hivyo huyu anasheria huyu ndio anatoa kisha kisheria sasa kama ana kaimu ana sheria na kwa kidogo ni changamoto nataka mtu ambaye solid katika maeneo hayo ili tukitoka hapo eh, na mimi spend kusap kusap supplement wale walipita vyo vikuku lakini wote supplementary huku serikali pia kuna supplementary huko mheshimiwa na wakati mkuu ukipeleka pepo kwenye IMTC ukarudishiwa maana kama sap <laughs> Sasa mimi nakumbuka wakati mkuu yupo hapo. Wizara moja wapo maarufu kusafu kule MTC moja wapo ilikuwa ni Viwanda na Biashara. Na wakati mkuu anafahamu wizara moja wapo ambao ilikuwa isafu 
iko wizara ya mali hapo <laughs> ndio kweli sasa ningetaka mambo ya kusupplement yaishi eh bahati nzuri kuna bahati katika mkuu ni mzoefu anaifahamu sana serikali na anafahamu nyaraka za kwanza kaidi hiyo hiyo ni function ya idara ya sera na ukiwa na DPP mzuri uta support hiyo lakini eh, katibu mkuu hakuna badala wa katibu mkuu kwa sababu katibu mkuu wengine wanasapo kwa sababu yeye anasubiri tu analeta na wataalamu weka zake ni kuweka mkono hapana mimi kwa katibu mkuu nilikataa watafanya yote but i will have to put my own eye and my own pen kwa sababu at the end of the day kwenye IMTC waraka ni nani wakati mkuu na ukitoka kwenye kwenye IMTC unaoka waraka wa waziri na mimi hamna option hamna mbadala wa waziri i will have to read read kwa sababu kiana kwenye cabinet ule sasa wa waraka wakati mkuu ni waraka wa nani wa waziri kwa kila mtu afanye kazi yake sawa sawa na hii wizara yenyewe imejawa taarabu kibao if you are writing an industrial strategy hakuna kuingine zaidi ya hapa sasa kwa nini usapo kwa nini usapo kuna sababu ya kusapo sawa tala moto hapo hapo kwa hiyo naomba sana kila mtu afanye kazi yake vizuri tukipeleka document zetu mara moja zitoke ziende mbele zitoke kwenye kapi zitoke kwenye, kwenye bunge tumalize mnakana watu wanatunga sherehe miaka mitano sita haitoki hiyo wizara haina tala kwa ningetaka ndio jambo liwe kilie kwamba if we are writing a document for the cabinet kwa kweli lazima ikabilike mapema vizuri kwa kwaje na kubalika tusonge mbele ndugu viongozi uh, na nimepitia randama ambayo imeshapitishwa na kamati ya bunge na kwa kweli ipo vizuri malengo yameisha vizuri mkakati ipo pale kwa hivyo sikusudi kupindua meza kwamba kwa sababu tunaanza upya hapana randama hiyo tutaitumia ile ile tuta you know tutatumia pia kuandika speech ya budget itakwenda kama hivyo lakini hata hivyo ninapenda kuweka msistizo katika mambo kumi yafuatayo kuhusu sekta ya viwanda na kama itatokea mengine sasa mtaona inahitaji ku revisit randama mtaongalia jina katika mkuu lakini mambo yafuatayo kumi ya msingi moja lazima tuwe bayana na dhana na ina viwanda tunavyotaka katika katika nchi hii clarity kuhusu dhana na aina ya viwanda tunavyotaka kujijenga na kuviendesha katika nchi hii hili ni jambo la msingi na mimi hata mheshimiwa rais pale ali ali to challenge concept ya kiwanda ni nini na mimi nimesoma soma document zenu you don't get it clear zipo hivi lakini sasa tunahitaji tuzikwene zote hizo tuziweke ambayo kila mtu katika wizara hii akitamka nerea tukiwapo viongozi wetu wakitamka ni same language kumbuka kwa nyuma alikuwa mkitamka kila mtu hata sisi tunashangaa si hawa naongelea tena hii ndio kiwanda hii nataka tutoke huko tuwe clear na kutoka huko ninyi wataalamu mbili tunataka mapema sana tuwe na inventor ya kisasa ya viwanda katika nchi sasa hivi ipo kwenye document unasoma soma mpaka kuna viwanda 8000 vidogo vingapi viwanda vinafuta hivi vipo scattered everywhere we want to have an updatable inventory of industries in this country Abra manaka nikishika simu yangu nikienda singida na kujua viwanda vya singida i can click here Sio na kujua viwanda vingapi vya zeti si vya ngapi vya nini vya nini i can sit here na yeye mna bahati mna kati mkuu ambaye alipokuwa zina alitengeneza very complex system za mifumo ya kifedha kusema ji nini kule na mifumo magumu sana kwao mtumieni tutoke na kitu cha kueleweka kwa sasa E, kwa maoni yangu na chambuzi wangu niliofanya hali haijakaa vizuri. Eh. Tatu. <coughs> Tunataka tuwe clear. Excuse me. Tunapimaje maendeleo ya viwanda katika nchi hii? Kwa sasa nikosikiliza is about idadi. Ha, tuna viwanda mwaka 2000 na ngapi? Tulikuwa na viwanda 1050 ndio lugha zenu. Sasa tuna viwanda 1060. You know. That is good. Lakini we need to go a step further. We want to start measuring development in terms of productivity. 
uzalishaji katika viwanda vyetu. Unaweza kuona viwanda vitano tu nchi nzima. Lakini uzalishaji wake ni zaidi ya viwanda 100 unavyozungumzia. Kwa productivity viwanda vyetu vinazalisha kiasi gani? La tatu kiwango cha ajira hasa kwa vijana. Nani? Nani eh? Ah, no no no. Kwenye hiyo point ya tatu ya kupima wandoa viwanda nataka tutumie vigezo vya kupima vya viwanda vitatu idadi sawa lakini kwangu msisitizo mkubwa uwe kwenye uzalishaji na ajira hiyo itatusaidia kwa nataka nikiana tanga mimi hivi tanga wanazalisha kiasi gani simenti na wanaajiri kiasi gani you can have one two mega industries but employing thousand of people angalia ile dikiona la dangote kule mtwaro unajiri watu naambiwa wale mananitu wale truck drivers 800 sio 800 but truck drivers hapo jazungumzia mwingine au jazungumzia wengine how much truck drivers wakitoka wakaenda kule kwa maintenance ni balaa sio ndio ni balaa kabisa wakizunguka wakaenda kusimama sehemu yani impact yake is massive those kind of industries. Kwa hilo leo. Na nne nataka tuweke mkazo na msitizo wa pekee katika kukuza na kuchochea viwanda vidogo vidogo. Vinavyotumia teknolojia rahisi na ya kisasa na ambavyo vimejikita vijijini na mijini. So many men are inchi mbalimbali. Acha na Ulaya huko na Marekani. Learn from Malaysia, Singapore, of recent vietnam learn from india learn from china waliendeleaje it was about small industries my friend hata hapa tunazungumza nikisema doc tunazungumzia kuongeza uzalishaji wa sukari tunazungumzia viwanda hapa baba vifiki 10 tuongeze kwa kingine si mkulazi tuongeze kwa kingine wapi sawa that is good lakini have we ever thought kwamba tunataka kufanyaje tukachochea usindikaji mdogo mdogo wa sukari sasa hivi wakulima wetu wengi wanalima miwa haiwezi kuwa absorbed kweli si kweli wana complain hata mimi nilipokuwa wekezaji one of the complaint kutoka kule mikumi ilikuwa ni kwamba kulima wengi wamelima wamelima miwa haichukuliwi lakini can we think hii sasa ndio unajua kama inawezekana inawezekana lakini can we have small sugar processing industries small scale kama nikipita morogoro nakuta wananchi wanauza kama vao wanauza mafuta haya nani hii tunaita ni single refined is that not possible kwa upande wa wa sukari is an example tukifanya hivyo ndugu wananchi ndugu wenzangu viongozi wenzangu hapo ndipo tutatoka kwa maana ya ajira kwa tajiri 10 wa 5 20 hivyo hivyo wewe angalia tu kwenye mafuta ya alizeti ambao tujafanikiwa sana kwenye kilimo lakini wewe toka singida njo dodo hesabu wangapi wana, wanaishi pale kwa kuuza yale madumu hivyo hivyo ukienda kigoma yale mawese sasa tuki, tukifanikiwa tukachochea na wenzetu wa kilimo tukaongeza uzalishaji wa alizeti even by half of what we are producing now utajiri watu wengi pako tashanga kwa hiyo wanasema swala la small industries ni swala critical sana tutaendelea na viwanda vyetu vikubwa vya mikakati hivi ni sawa lakini nataka niwaambie vitakavyotoa sisi kama wizara na kama nchi ni viwanda vidogo vidogo which is why sido becomes extremely important katika eneo hilo tano nataka tuweke mkazo katika kuatamua kuwezesha na kuwahudumia wawekezaji katika viwanda vikubwa na venye tija kubwa katika uchumi wa nchi kwa maana mtaji ajira na code sababu so, sisi tukiweka mwekezaji hapa tunataka tupate vitu vitatu tu muhimu tupate ajira tupate mtaji na sababu mtaji FDA foreign direct investment huo ndio uchumi mpya unaingia katika tunazungumzia hapa tufike dola 1000 idadi yote inaongezeka sasa hawa wadogo wadogo vitu vidogo vitatusaidia sana kwenye ajira. Tusaidia kwenye ajira. 
Like you know, kipato. Like it, mainly ajira. Like in terms of increasing our economy, it is really about big investment. But I'm to more japa our case like one dollar below the tat. That one goes into our our GDP. We are increasing our economy. Like it absorbs so many people when you employment be a marital view of kuwa. To an alamika sana pa compa viku wing on a marital wing on a jira. My friend, they are very few. Hachene kabisa utani, hapa Tanzania bado. Tupo chini kwenye kuzalisha watu vyo viku. Hapa, sasa hivi wano marido na dhani kwenye population. Hatujafika asili niya kumi watu nye degree ya. I think last time, nikuwa kule, nikuwa around 5 to 6 percent. That is too small. Yani na dhani tunalingana labla na burundi. In terms of degree production. Na ili ufike uchumi wakati katibu mkuu. Condition mbwadi wapo, proper. Upate wetu wenye college degree. Angalau 20%. Kwa oni kisi ya kwa mazungumuzia kwa mba, auto degree wa mezidi sana wako wapi, ya muna degree hapa bado. Bado kabisa kabisa. Sisi bado production edu kwenye high education is still very low. Sio. Sasa uki, 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 uganisha hivi vitu. Iku ikuwa na hii big investments. That is why you can observe watu natoka kwenye mafio kuko na wengine. Kwenye ma technology huko. Kwa hiyo, Vyana vidogo vidogo lakini we still need to really be very careful in terms of promoting strategic big industries. Ambazo impact yake ni kubu. Sasa matibielo yale. Impact ya tibielo kwenye uchumi wa inchi ni bala. Na dando leading taxpayer. Right? Sasa watu kama wale wanaitaji. Sisi kama wafaya beshara. Amba watu nalea business. Manaki watu kama wale lazima tuwalinde kwa wifu mkubwa. Kwa sababu they are central to our economy. Kwa sisi kama wizara vana na biashara, tukiona sekta yote, anacheza na such big industry, lazima tu, tuwe wakali kabisa kabisa. Tusirusu. Kwa sababu they are playing with our, with our economy. Haya mambo, lazima tuwele sisi ambotu kwenye vana vana na biashara. Haso nakuta mtu mingine kule, ana, anacheza na, na wakiza jitu wakubwa, mavyana makubwa haya, na situ na mchekea. Juzi hapa nikuwa na kabla sijaja hapa nikuwa sikimu tona Danga watu na alamika na luka luka tu Nobody is paying attention Mara menda huku, mara menda Apana Hile investment is so big Na kama inchi lazima tuilinde That we protect Na kama kuna changoza kisha tu resolve immediately So Wala watu watu wakifanya makosa Una address kwenye boardroom Anaadhibiwa, anafinywa Bila tapa kini kukujua Lasa nyi hapa mnafinya watu barabarani. Watu wanazodolewa. Unarusu mkua mkua moja au mkua wilaya. Anakuenda kufokea a very strategic investment. Amaya huika kifunga kufuli. The nation shakes. Hiyo ipo kote duniani. Huko marekani kuna watu wezi kwa ngusa uviovi. Kwa sababu the importance to the economy is critical. Haa ni watu mbao naadhibiwa. Wala tusemi kwa mba fumbi mwati menishira. Naadhibiwa kama kawaita lakini unawadhibu vipi. Sasa watu wakuelewa mbao ni sisi. Na lazima tuangere. Njeto nafaya nini kule. To shape their behaviors. Na lazima tuende kubishauri mwishima raisi kwa mbaana. Katika agenda yako. Kuna wimtu wa tusaidi. Na mbao mbaereka vizuri kwa mba. Ukishira tuwa nini. Tukusaidi ya tumampe mbao. Uyu kusaidi ya. Mpereka kuingine. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo lazima tuli, sisi kama wazara tuya, wane mambo haya kwa sababu ni mambo ya msingi sana. Kuna sawa na kuwisha, mkakati wa vyuanda nchini, ikiwemo dhana ya EPZ na SEZ. Iyo ni sita. Isita hii. Kuwisha mkakati wa vyuanda nchini. You know, strategic industrial development strategy. Katika kuwisha huku, tuyangare dhana nzima ya EPZ na SEZ ili kutekeleza moja dhima ile kusudiwa lakini pili kuendana na wakati na maono ya sasa Mimi nimemsikia mheshimiwa rais pale ikulu aliongea about one hour lakini vitu alivyoviongea pale ni vikubwa sana Nadhani hayo ndio maono makubwa kabisa ambayo nataka tena nayo Sasa if vitu vitu vinaviwisha kuendana na hilo na chamuona ni kwamba hataki Investment is easy, Baba Ishwe. Hataki biyashara due to these tabs. See, hataka vitu visimame. Easy bureaucracy is yondoke. 
tufanyeni bureaucracy sisi huku kawaida kama hivi kuna katibu kwenda kufukuza mtu kazi lazima bureaucracy ifuate sio ndio hiyo fata hamna shida kwa sababu tunalinda eh, haki za watu na tufukuzaga watu serikali kwa hivyo kama kama huko nje lakini lakini kwenye mambo haya investment mambo ya industry haya biashara inabidi tupunguze hayo mambo kwa hiyo ni hii ni muhimu la saba kusema kwa karibu sana miradi ya kielezo iliyopo katika mpango wa wa taifa watatu wa taifa sasa mimi na problem moja mimi kitu kikishaandikwa kikipitishwa naamini kwamba kinamaanishwa. Sasa kuna changamoto hapa kwa Tanzania wakati mwingine tunaandika vitu tunavyoweka hata hatumaanishi. Mimi whatever I write I say and if I write it is even much more important. Maana I mean it. Kwa hiyo ukishaandika kitu ni balaa. Yaani unajua hata wakati sisi tukiwa vijana ukienda kumapproach binti kwa maandishi kwa barua Enjio wa yangu na kutumia barua ikufika popote pale ulipo. Yaani ukafungua pale unasoma pale kwenye foleni kama mnakumbuka wakati wa msimamo unapewa barua. Ile barua ukishika unaifungua unaifunika unaenda kusoma ukiwa umetulia. Bana <laughs> ke mtu yupo serious. Kwa anything about written is much more serious. Sasa so, excuse vijana excuse wanatumia WhatsApp. Wamepoteza mambo mengi sana. Sisi tulitoka huko kuzuri kule. <laughs> Sasa nasema kama vitu tumeviandika jamani kama tumeviandika tuvitumie sawa sasa kwenye mpango umeendelea kuna miradi minne ya kielelezo ambayo ina kule kwenye mpango umeendelea kuna miradi 17 jumla yake inaitwa miradi ya kielelezo ipo 17 miradi minne inahusu wizara ya na biashara miradi hii ni hii ifuatayo moja mradi wa chuma wa mchuchuma na liganga tena naomba ili tuli tu update kwa sababu jumatano nitakuwa nitoe kule bunge lazima tukatoe kuitimisha kwa sababu limezungumzwa sana. We have to say something about it. Tutoe update yake ni nini. Nimesha mpaka timu kwa taniandalia hiyo. Mradi wa magadi soda wa engaruka. Kuna ujenzi wa kiwanda cha sukari mkulazi. Alafu dini kanda maalumu ya uchumi na maeneo maalumu ya uwekezaji. Hivi ndivyo ambavyo vipo kwenye mpango wa maendeleo wa taifa ambao umeshapitishwa na cabinet na tunaamini wiki ijayo pia tutapitishwa na nani? na bunge. Sasa jamani wataalamu kama mnadhani hivi vitu vitekelezeki mtu ambie ili sisi tumshauri mkuu wa nchi kama mheshimiwa ma- ma- rais ili tuliondoe. Kama yapo tuyatekeleze. Tuyatekeleze sababu tumeweka kwenye mpango katika miaka hii mitano. Sasa katika plan zetu tutaanza kutengeneza plan zetu mtuambie sasa. Ipi tushike mwaka huu mwaka kesho yani lakini within 5 years tunatakiwa mambo haya tuwe tumea eh, tumeyatekeleza. Nane ni swala la utafiti ikiwemo kuwa na ushirikiano wa karibu na taasisi za kitafiti na elimu ya juu chini. Kwa swala research nataka hii tuliemphasize. Kwa sababu ya research what is the basis of a decision? Kwa hiyo hii ni kitu cha msingi kabisa. Tisa kuimarisha ushirikiano na ofisi ya rais na msemi katika maendeleo ya viwanda vidogo vidogo. Eh, katika kusukuma ili ajenda viwanda vidogo vidogo lazima tuimarishe sana uhusiano na ushirikiano kati ya sisi na ofisi ya rais tabisemi na kuona uwezekano wa kuongeza majukumu kuona uwezekano wa kuongeza majukumu maafisa biashara nadhani miongozo ya maafisa biashara wa nchi mnaitoa nyie si ndio miongozo sizungumzi simamizi simamizi wanafanya ofisi ya rais tabisemi lakini technical guidance ni ya kwetu kama hatutoi ni makosa kwa sababu sisi ndio watu wa biashara wale tunatakiwa tuongeze majukumu saizi anaitwa afisa biashara wa halmashauri fulani lakini nadhani inabidi afisa viwanda biashara na ikiwezekana afisa biashara na, na uwekezaji wasimamizi sekta tatu viwanda biashara na uwekezaji ili tu link na sido kwa sababu i don't see how sido can operate without linkage na na local government authority kwa hiyo ni jambo ambalo nimeshaongea na mheshimiwa waziri wa nchi ofisa rais tamisemi mheshimiwa umi mwalimu na tumekubaliana kama tutawatasma katibu wake wetu wakae waangalie namna ya ku ya kuunganisha haya majukumu na miundo na kaji huko lakini sisi vision yetu ni kwamba hao wafanye kazi ya kutusaidia kwenye sekta ya viwanda na biashara na wao link na sido vizuri zaidi na mwisho kupana na kuboresha mahusiano na ushirikiano wa taasisi za sekta binafsi kwa hiyo nasema swala la mahusiano ushirikiano na taasisi za sekta binafsi tukitambua kuwa kisera kisera na kidira sisi hatujengi viwanda kama serikali sio tunategemea sekta 
kwa lazima tuimarishe mahusiano nao. Ndugu viongozi kuhusu sekta ya biashara nitasimamia kamilifu utekelezaji wa malengo ya sekta ya biashara ambayo yapo katika randama na kari atakayoidhinishwa na bunge. Kwa hiyo kari hapo lakini hata hivyo nataka kuweka msitizo wa pekee katika mambo saba yafuatayo kuhusu biashara. Moja kwangu naona jambo la msingi kwenye biashara ni kujenga imani kwa wafanya biashara wetu. Kwanza tujenge imani kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa uwazi na kutabirika kwa mwelekeo wa kisera wa serikali. Eh hii ndo, ndo hoja ya ukubwa kwamba sera zetu, sheria zetu, miongozo yetu moja iwe wazi, waielewe lakini pili itabirike. Sio leo umekwenda hivi kesho nabadilisha. Sio wizara ina sema hivi, wizara ina sema hivi. Kwa hiyo tukishakubaliana kwamba hii ndio sera yetu, huu ndio mwongozo wetu to stick to that. Na iwe wazi kila mtu aijue. Na kama tunakuna haja, haja kubadilisha basi tunaoengeji. Tunabadilisha na unajua kwamba kitu kimebadilika. La pili, ni swala mawasiliano chanya na mara kwa mara kati ya sisi na na sekta binafsi. Swala la, la engagement ni muhimu. PPO ile uh, public private sector dan PPD na dan hii ni muhimu lakini uko nadhani kwamba kwenye ile mazungumzo kwa kweli ukienda kusikiliza ile forum mara nyingi ni ni forum ya serikali kupokea malalamiko ya sekta binafsi i think we can have much more productive meaning engagement between us and the private sector bara sisi kwenda pale tunasikiliza malalamiko we tunasema tumepokea tunafanya kazi ah tujadiliane na Shangamoto zao ni zipi za kwetu ni zipi kazi yao ni ipi role yetu ni ipi kwa mfano nilikuwa namuuliza katibu mkuu hapa sisi tume tumepitisha tumeidhinisha protocol za EAC sio za the free trade SADC na zingine tutapitisha kwa mfano za Africa Continental Free Trade Area tutapitisha at the end of the day hiyo ndio role ya serikali. Sasa unajiuliza kwa nini wafanyabiashara wetu hawauzi DRC? Kwa nini hawauzi Sudan? Sasa tutakuwa tunaangaka mambo mambo ya mahindi. Mahindi soko la Kenya ni soko pekee. Lakini wa Kenya wakidoma mahindi yale soko wanayatumia mle. Wanakwenda kuuza wapi? South Sudan. So the question is why are our business people not selling in South Sudan? Wakati tumebilisha hizi zote hizi free trade area court. So is the problem the government or them? Kwa sababu kama na mazingira mazingira maana yake ni hai. Ni serikali kuridhia mikataba hiyo. Kwa hiyo tukutana nao tuwa challenge na wao. Kwamba you guys kuna agoa. Serikali imeridhia ipo na Marekani. Kuania muzi Marekani. Kitu gani serikali iwasaidie? Kwa ni mambo ambayo yanapita nini? tukikutana nao tuwe much more engaged na sisi serikali tusio tu kusikiliza tu malamiko yao kuanzia asubuhi mpaka jioni tunamaliza kwa kusema kwa kweli tumeyapokea tutafanyia kazi business as usual tunaona kama kwa hiyo kwa nasema inabidi tuweke vizuri zaidi swala so, zima la eh, la kukutana nao na kuweka eh, eh, mazungumzo zetu yao na, na tija zaidi lakini kuenda kuzipitia kanuni za mamlaka za udhibiti zinazoonyesha kukwamisha biashara kama kuna kanuni ambazo zinakwamisha business tuzipitie lakini muhimu sana kuelimishana na na kwa efficient swala so, pili ni kuchochea na kuhamasisha tabia ya kujali wateja kwenye wizara hii kama upo wizara ya na biashara unabidi wana na sifa za ziada wewe ni mtumishi wa umma ndio ni sifa ya msingi na ni muhimu lazima upate kanuni zako zote na nini lakini kuna, kuna sifa ya ziada ambayo pengine wengine hawahitaji swala la customer care swala la kujali wateja kwa hiyo hili nitalisimamia kweli kweli kwa sababu nimepitia nimwambia msaidizi wangu aniletee nani chata zenu nimepitia service chata zenu taasisi na ila hapa hakuna cha ziara cha kuandika sheria wala kanuni wala strategy ni kusimamia your own sales chart mle mmeandika wakija mteja tunamhudumia ndani ya siku mbili si ndani ya siku tatu kwa hata majibu yake mtasimamia kweli tunagombana kwenye hili sisi lazima tuwe mfano wa customer care sisi tupo kwenye biashara sisi hey. 
kwa behavior yetu, mindset yetu, tabia zetu lazima ziaksi swala la corporate. Sisi we have to behave like a corporate entity. Ile tabia za serikali serikali zile za za ubosi ubosi. Za kujifanya wewe ni boss wa kila mtu. Hapana, wewe ni boss wa idara yako. Na mimi ni waziri wenu nyie. Ninapokutana na mfanya biashara anakutana kama partner. Government and and business. We are partners. We have to talk on equal terms. Sio sio nataka kwenda kule kutoa maelekezo. Maelekezo gani kwa mfanya biashara? Hamna maelekezo. Kama kuna maelekezo ni ya kisheria na kanuni. Lakini unapozungumza nao, we have to talk them on equal terms na kujali customer care. Sasa sisi kwa sababu tumezoea kutoa maelekezo. Waziri maelekezo kati mkoa na Shusha, mkoa ndani na Shusha. Sasa mnowashusha mpaka wafanye biashara. Hapana bana. Hamwezi kwa Shusha wafanye biashara maelekezo. Tunapoenda kule tunakwenda ku discuss nao. Na lazima wewe sharp, you have to be clear what does the government need in this particular partnership. For them they are very clear. Wafanye biashara they are clear what they need. Kama ni kodi unataka kodi hii ondolewe. Wewe unashitukizwa pale pale. Ah, hii kodi. Hivi kodi ipo. Tutaiangalia. Eh. You ought to have known. <laughs> Ulipaswa kujua beforehand. Na uweke uelewe msimamo wa serikali ni nini na ukaelimishe kwa sababu sio lazima sio lazima kubaya nao. Lakini pale ambapo nasema kwamba hili serikali haitaondoa kwa sababu moja, mbili, tatu na sisi tunaamini kwamba sio sio kikwazo unakuwa umeshiba na unatoa na mifano kwa mfano Sudan bado wanafanya hivi Kenya Botswana Marekani hii kodi ipo na wanalipa na biashara zinaendelea kwa sio kikwazo problem yetu ni kwamba watu wetu wanakwenda pale and prepare wanaenda pale wana power tu power ya serikali basi na time vitu vingine hana mwanzaka anakuja pale na nondo zimeshiba kwa let us get prepared na sio lazima kubadilisha sheria au kanuni muhimu ni kueleza kwamba hii kodi kwa kweli tunadhani sisi kama serikali kwa sasa ni muhimu kwa sababu moja mbili na ongeza na utafiti kabisa kwa mujibu wa utafiti kwa kweli hii sio kikwazo kwenye biashara kikwazo vipo chini sana mimi nimesoma tax tax payment is not among the serious barriers to uh, to, to investment nimesoma huko ana anaangalia mazingira kisiasa mani, utulivu resources tax ipo chini huko lakini wafanya biashara wote wote ukiangalia wanazungumza nini code sasa utaendesha nchi bila code kivipi si sema magari ya wazizi yataendaje sasa si lazima tuwe na code bana kwa vitu vingine unaenda pale una defend msimamo wa serikali ukizidiwa hoja sawa unaangalia evidence unarudi katika serikali unasema kwa kweli nadhani hapa kuna hoja tuiangalie sisi kama kama serikali kwa tuache ile tuende na ubabe wa maarifa sio ubabe wa kimamlaka sisi wakati mwingine serikali tuna ubabe wa kimamlaka tu ubabe wa maarifa tuna hiyo haitusaidii unapo na private sector unakwenda pale na ubabe wa maarifa sheria unazijua na unajua kwa nini sheria hii iliwekwa na inasaidia vipi nchi na inamsaidiaje yeye kama hii code imewekwa ili sasa wewe hapo uweze kukaa vizuri mazingira yako naelewa kwa hiyo hii lipe kwa hiyo nadhani muhimu sana kuangalia sisi kwa sababu la blueprint ili kwa kweli na lifahamu vizuri na sisi tunataka coordinate nataka swala la utekelezaji wa ile jambo tulipeleke haraka na pengine tu review it has been 3 4 years now tuone maeneo gani yametekelezwa maeneo gani bado na kwa nini bado na tufanye nini ili yafanye nini yatekelezwe kama hayawezekani tuyaondoe kwa sababu hii tabia ya kukana document kitu kile kwenye document tukiangalia tu hatutekeleza ifai so let us quickly review blueprint what was agreed what has not has been implemented successful what has not been implemented successful and what has not been implemented at all and why na ni maeneo yapi ambayo tunadhani kwamba haya yamepitwa na wakati kwa sababu na nalaniko kwa barabani serikali tekeleze blueprint kumbe tupetekeleza labda hasa tukapata kwa katathmini vizuri ili tuweze ku, eh, kusonga la nne ni swala la kushirikiana na ofisi ya rais tumesema tumechakubaliana hili eh, na kwa kweli swala lingine ni kuchambua na kuchakata kwa makini maoni ya wabunge na wadau eh, kuhusu haja 
ya kuwa na mfuko mmoja wa mtaji kwa ajili ya Wajerumani wa Fayebetra wadogo wadogo. Nadhani kwenye bunge mmesikia. Moja hiyo ambayo inajitokeza hapa ni kwamba wa Fayebetra wetu wadogo wadogo SMEs hawana access na financing. Hasa nimeona kuna mifuko mingi mingi hapa. Niko nasoma juzi kwenye document zenu kuna kitu kinaitwa something ga, eh net of exact. Hasa tuiangalie yote hii kwa kushirikiana ofisi ya rais tabisemi tuone can we come up with a financing scheme moja kwa mfano tulikuwa tunazungumza na mheshimiwa Ubi Mwalimu kuhusu ile ile asilimia kumi ambayo inakwenda ile asilimia kumi, mimi mimi nina experience nayo kwa kweli it's still very political na peleka pale unagawa hela wanachukua lakini tunaweza tukaboresha ile ikawa ni kwa kuanzia ili tuwe na a sustainable way of funding our SMEs. Kwa sababu wengi wana creativity lakini hawezi eh, kupata access. Na nadhani hii pia tutaiangalia eh, katika swala zetu la, la kisera. Kuna swala kuratibu na kuratibu na kusema mimi wanasaji wa sera ya maendeleo ya sekta binafsi ikiwemo startups. Ukisoma ripoti mbalimbali za biashara unaona kwamba Tanzania tuko nyuma sana kwenye eh, kwenye startups. Na jana nimemletea kati mkuu wa, waliangalia hilo. To support startups hapa Tanzania zaweze kuweza kufanya kazi yao vizuri. Uh, la, la sita ni swala la masoko msitizo pekee katika kutafuta masoko ya bidhaa za Tanzania nimeambiwa wizara haina marketing strategy sio nadhani ili watu wa sera ya idara tuliangalie ili we need a marketing strategy ya inchi e, ni aibu sana kwa sisi watu wetu hawezi kuuza vitu tumesema kwamba lazima masoko ya ndani na ya kikanda na ya kidunia sio tumeende kwa mikakati yetu sasa lazima tuwe na wa, wa, wa masoko yetu ya ndani yako wapi masoko yetu ya kikanda yako wapi masoko yetu ya kidunia yako wapi what is our competitive advantage na tunazo nyingi tu kama ni rasilimali kama ni transport system sasa hili ni muhimu tukaliangalia kwa kweli swala la masoko hata kule bungeni nalalamikiwa sana ni jukumu letu kutafuta masoko hmm? country nadhani ukisoma sheria ni kumleno wa msingi no sasa tusiishie tu kwenye kufanya maonyesho pale kwa kweli tufunge safari kwa mfano sasa hivi mimi wakati nikiwa wekezaji nilikutana na watu walitoka kuna viwanda vya nyama hapa wameshindwa kupata access ya soko la Saudi Arabia Oman sasa country hivi vitu vingine unahitaji u organize mawaziri watatu wa nne waende kule sasa ya kusema tu kwamba balozi wetu aliopo Saudi Arabia tafuta haiwezekani. Mtu mwingine anahitaji tu attention. Sio. Waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania mtu ana vizuri wa viwanda wa biashara wa wa Saudi Arabia wamekunywa chai pale, wamepiga na picha, wamekubaliana kufungua soko la nyama la Tanzania kwenda wapi? Saudi Arabia. Kwa hiyo nadhani mtusaidie tantred mtu organize. We need a powerful delegation eh, waziri wa kilimo viwanda mifugo nadhani wekezaji na pengine fedha tupate masoko katika nchi hizi za za Uarabuni kwa sababu kuna wekezaji hapo ameshekeza viwanda vya vya nyama lakini hawana soko kwa tantred kwa kweli swala la, la, la I would like to see a very effective efficient marketing strategy ya nchi kuhusu kuuza mazao mbalimbali na product zetu tunazo nyingi hapo kuna watu wanakuja kuchukua mazao kutoka nchi jirani kuja wanachukua wanataka kuuza nje sisi kitu gani ambacho watu it is not acceptable kwa hiyo jambo mwikae mlichakata hili mapema iweza kana tulishughulikie na swala la la saba ni kuratibu na kusimamia wazaji wa maeneo maalumu ya kibiashara trading hubs nimetoka juzi holidi you can see clearly like, that could become a very good trading hub kwa hiyo swala la boda kuna kwenye boda you can create trading hubs lakini Tuko na trading hub ya asili ya Kariako. Sio? Iko ya asili kabisa. We have to revitalize it to redevelop. Ile ilisha fika stage ya kusifika kote hapa Afrika Mashariki. Na hata kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hizi ni vitu ambavyo lazima tuvi tuviibue. Na mwisho ni consumer protection. Ameongea vizuri na aibu wazini. Kwenye mapambano haya ya uchumi wa kidunia We should understand our position. Bado tuna watu wetu ambao ni very weak. They need some level of protection. Kwa hiyo ushindani sawa. Na tutapromote. 
lakini the state has the inherent role ya ku protect the weak uwezi tu kwa subject kwa subject watu kwenye kwenye soko kuna kipindi ambapo utahitaji government intervention kwa sasa tumekuwa tukifanya hivyo lakini kwa kutumia busara na government power hasa naomba tuzi translate hizi ziende kwenye kwenye sheria bila kuharibu ushindani wa soko lakini kwa kutambua tu kwamba nafasi ya dola katika kulinda watu katika jamii ambao kwa njia moja ama nyingine wanyonge lakini vile vile katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara hawabuzi dhana nzima ya soko huria eh wakiona demand imekuwa wanapandisha bei bila bila kujua kwamba kweli ni kwamba hapo kwa sababu ya kupandisha bei. Alikuwa anapigia hesabu hapa naibu waziri. Hesabu tu kwa mfano ilikuwa za gani? Cement. Cement. From the time paka napo paka napo 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 ingia hapa paka inaingia kwenye soko unakuta ameshatumia gharama maximum shilingi 1200. Sasa kama 1200 ghafla anauza shilingi 2000. Maana anaonea watu sio kwa maana yake ana maximize faida. Kwa hiyo nadhani ukikaa watu watu wetu wa FCC na tantri ndio mkaangalia majambo eh, bila kuharibu dhana nzima ya ushindani lakini tukaona kwamba kama dola tuna jukumu la msingi la kulinda walaji wetu kwa ndugu viongozi nitaka niaseme hayo nimalizie tu kwa kusema kidogo kuhusu staili yangu ya utendaji tindo mimi kama waziri wenu ninafanya maamuzi on the basis ya ushauri wenu nataka niweke wazi kwamba huwa si, siamini kwenye ushauri ambao hauna ushahidi wa kisayansi. Mimi nafanya maamuzi kwa mujibu wa ushahidi wa kisayansi. Ninazipenda sana busara. Ni nzuri lakini busara common sense is not common. It can be very nonsensical. Sasa nilikuwa naomba sana we shall do our decision evidence based decision. Mimi bila evidence huo ni ushirikina. Maamuzi bila ushahidi ni ushirikina wa kisayansi. Kwa hiyo unaponaletea ushahidi tafadhali umechakata kuna kuna ushahidi kwamba jambo hili kwa mjibu wa science linafanya kazi. Sio na wakati mwingine nitakuuliza mpaka reference yako. Umetoa wapi sasa hivi? Kama mheshimiwa waziri mimi naona tuanzishe sera ya hii. Unaona? Hiyo ni tatizo tayari. Ukishanza kutuma naona nafikiri acha na baada kufikiri nieleze kwa mujibu wa tofauti iliyofanyika hapa kwa mujibu wa uzoefu huu tukifanya hivi naweza kuona matokeo haya give me scenarios ili mimi nichague ndio kazi ya waziri hiyo sio unaniletea wewe ushakaa kuna unaleta pendekezo moja hiyo sio hiyo sio ushauri ushauri maana yake ni kwamba kuna options tano moja mbili tatu mimi nasoma pale nasema okay out of these options nachagua hii hapo umefanya uamuzi. Na wewe umeleta na ushahidi pale na mimi nimekiridhisha. Kwa nataka ni nisisitize hilo. I make my decisions on the basis of evidence. Eh, hey, kwa hiyo usilete tu kwamba huyu ana siasa, hamna cha ana siasa. Ana siasa siku zina kisasa. Sio kama wa zamani. Hata pale bungeni vijana wanapochangia wanachangua, wanachangua mambo unaona kabisa la hao vijana wamesoma. Sio. Hata wale wale wasomi wetu wana huwa pale tuna club inaitwa darasa saba. Na wenyewe wame wanachangua mambo tunafikiri sio mchezo. Kwa hiyo sasa jamani nitaka ili nisisitize kwamba that will be the, the guiding principle. Swala la kuchange mind ndio nimesema swala la corporate nature. Nataka swala la nafasi zijazo haraka zile ambazo kuna nafasi ambazo zina za wazi. Zile ambazo tunataka kumshauri mheshimiwa rais tupeleke tumshauri. Zile ambazo zipo chini ya wa, wa mamlaka yangu nilete tu yamalize mapema. Yale yapo chini ya katibu mkuu tu yamalize. Na tatu ni swala la team spirit. I love working together leadership kwangu ni shared responsibility amo leader lakini we share leadership ni kwamba tu kwamba wakati mmoja lazima kuwe na na kiongozi eh, kiongozi mmoja lakini ukweli ni kwamba leadership is shared you know we share together so to lead, together we lead so my principle is lead me to lead you which means you know tunashirikiana katika mambo haya so team spirit ni muhimu uh, nimeshasema kuhusu data data lazima tuwe nazo we don't uh, to, to vitu 
tusibabaishe vitu vitu tuwe navyo data tuwe nazo za kutosha ikoloni yetu itatusaidia sana swala la communication kuimarisha swala la mawasiliano ndio maana bwana mtafuta sana mtu wa mawasiliano kwa sababu uh, we have to to inform the public what we are doing hatuwezi kufanya kitu kujifungia lazima umma ujue kila mtu kwa sababu hizi ni kazi za umma sio za kwetu peke yetu na swala la website nimeshalisema website mtashughulikia ikae vizuri sawa ndo namna ya kuwasiliana hiyo na swala la standards tumesema swala la customer care sisi kama ni watu tunafanya biashara maana yake vitu vyetu viwe up to standard hata maandishi yetu mtu akiyasoma kweli anatoka wizara ya viwanda na na biashara e, sasa na wizara ya viwanda na biashara mwenyewe kiongozi wake ni professor sasa mnaleta mchezo tena na professor hapo kadha alafu document tunasoma sentence ya pili tu imekosewa hiyo nani ni shida kwao nataka viwango vya kila kitu kuwe na e, na kiwango kwao TBS utuangalie na sisi sio tunaangalia na nje angalia viwango vyetu pia kwao lazima tuwe na viwango ambavyo E, ni vizuri otherwise nataka kuahidi ushirikiano mkubwa sana katika kuendesha e, sekta ya viwanda na biashara ili tuweze kutoa mchango wa kutosha e, tuweze kukamilisha ile mlango ambayo tumejiwekea kwenye mpango wetu lakini pia tuweze kukamilisha na kumit ile ndoto ambayo mheshimiwa rais e, anayo sasa baada ya tutakubaliana uh, wataalamu mtatuandaa sisi viongozi ratiba kalenda ya kimkakati e, tunapopita tuna, tunakuwa na, na impact ili shughuli za nje ya ofisi ziwe na tija kuna viongozi kwenye kule kwenye ziara kuna kuna ziara na kuzurura sio unaweza kuwa unafanya ziara kumi na zurura sasa mimi nataka nikija kutembelea kweli nije kufanya ziara iwe na tija nisizurure tunaonekana tu kwenye tv imepita hapa we want to do uh, you know ziara ambayo ina tija e, na kama lazima nije nije na sio lazima nije ningeweza kamaliza kwa simu tukazungumza kwenye mikutano pia kwa nikaja kuona lakini wale taasisi zetu nita kama nilivyosema jana tatafuta one to one nataka nijue taasisi zetu vizuri vile vile kwenye kwenye wizara nitakutana na kila idara idara yako na kujaribu kuwasaidia tunataka tunazungumza pale eh tuna tunaelewana vizuri zaidi otherwise nawashukuru sana kwa kunisikiliza again nawashukuru kwa kuvumilia kuja siku ya Jumamosi ambayo kumsingi kwa sio siku ya kazi eh, Mungu atubariki sote asante kwa kunisikiliza